Good day, choir masters and choir members. Ray Santos again for another choral strategy. And today, mga choir masters and choir members, we will give way lang dito sa tanong ni Mr. Jason Villanueva. Ito yung tanong niya. Good day, Sir Ray. Sir, may tanong po ako. How many po ba dapat ang bilang ng practice per week? Is once a week enough? We perform naman po once a month naman din po. Ano po ba ang proper scheduling? We are college choir po. Salamat po, sir. Yan. Thank you, Mr. Jason, sa napakagandang tanong. For me, uh, Sir Jason, uh, depende. Depende kung ano yung goal mo dun sa choir mo. Kung gusto mo silang maging uh, magaling, kailangan mo na siguro ng mas maraming practices. Or, uh, like for example, kami sa choir no no? Kapag meron kaming pinaghahanda na very special event, uh, siguro tatlong beses, isang uh, week, no? Or kapag competition, yan, competition, aba, araw-araw na yan, no? So, dibdiba na talaga yan, talagang pukpuka na practice niyan. So, depende, no? Para, uh, kaya, kung may pinaghahanda kang very special event, na talaga namang, or competition, eh, talagang pukpuka ng practice niya, kailangan talagang mapaganda mo yung tunog ng choir. Ngayon, kung ang goal mo naman is parang okay lang, tama lang, maging maayos lang yung kanta, maging presentable lang, uh, okay lang, tumunog lang kami. Then, tapos yung, tapos yung inyong pinaghahandang performance is parang sabihin natin eh, once a month nga lang naman. Oh, th- th- that's enough, sir. No? Uh, so, for example, kung uh, ang inyong practice, eh, ano ba, once a month kayo nakanta, no? once a month kayo nakanta, Then, ibig sabihin, meron kayong tatlong practices. No? Meron kayong tatlong practices na uh, sabihin na natin na na parang uh, preparation, which, which is good. No? Okay na yun. Uh, ngayon, ang tanong ko naman sa'yo, sir, uh, ano ba tong kinakantahan nyo to? Talaga bang, I mean, tong, tong once a month na kinakantahan nyo, ano ba to? Special occasion ba to? Or sabihin na natin na Medyo tama lang, no? So, if very special occasion, aba, dagdagan mo ng konti, no? Kailangan medyo mapaganda mo naman. Maitaas mo yung antas nung, nung choir mo. And, and the only way to do that, na maitaas mo yung antas ng choir mo, yung tunog nila, mapaganda mo yung tunog nila, is practice. No? <clears throat> I don't know if you read my blogs, yung about uh, 10,000 rules. Yeah, 10,000 ta- ten, no, ten hours rule. So, parang sinasabi ko doon sa vlog na yun na the more na nagpa-practice ka is the more na gagaling ka talaga. So, sabi ko parang, I don't know if correct ako, no? 1,000 hours, magiging good singer ka. 5,000 hours, magiging very good singer ka. And 10,000 hours, maging very 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 good ka parang world class uh, uh, singer ka no parang ganon so ang ibig sa lang ang ibig sabihin lang nung vlog na yon is the more you practice the more na magrehearse ka the more nagagaling ka same with choir ganon din lagi kayo dapat mga magkakasama pang nagpa-practice and then gagaling kayo no and then uh, more numbers of hours yes so yun ang sagot ko. Depende, Sir Mark. no Pero, again, I'm inviting na lahat ng choir master at lahat ng mga choir members na itas natin yung antas ng ating performance. Uh, pagandahin natin, pagalingin natin ang mga singers natin. So, th- this is the only way para uh, itas natin yung uh, quality ng choir. no Yung tunog ng choir. So, So, yun ang sagot ko, sir, no? Wala namang definite na parang rules na kung ilan ang practices nyo. Depende. Depende kung gaano uh, mo sila gustong pagalingin. Kung, kung alam mo, may pinaghahanda kayong uh, uh, competition or very special occasion, may kailangan damihan mo yung practices mo, no? Gawin mong tatlong beses isang uh, week or dalawang beses, no? Okay? So, sana Mr. Jason Villanueva nasagot ko ang iyong uh, katanungan. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga choir master at choir members na nakikinig sa ating uh, video vlog. God bless and bye-bye!